小英，你快到医院来吧。谢谢你。如果没有你这些钱，这丧事儿也办不了那么体面。说这话不是出我的心吗？别那么说，要到最后也没有怪你。啊。话说回来了，如果你要是真的跟他结了婚，也说不定。咱们不说了。我替你说，我这辈子没有真正的爱过谁，珍惜过谁。我想要出人头地，想要成功，我做到了。可这有什么意义？老婆要跟我离婚，父母成天为了我的事愁眉苦脸。你跟山子压根就没说过我的好。这个世界上，只有一个人真心为我所做的一切高兴。他就躺在这儿，再也不能说什么了。如果当初我选择跟他在一起，成功的路可能会漫长许多，也会辛苦许多。这样得来才有意义。洋洋，你不能这么想。小雅，她希望你幸福，她希望你过得好，她肯定不希望看到你现在这样，那么消沉。其实我们大家都挺关心你的，你媳妇也是啊，她也是关心你的。你知道我们心里是多盼着你好吗？假如我不曾为你悲伤，就不用原谅，不用失望。不用再一次到处流浪
，像这河水一样流向远方。回忆是冲不淡的时光，我还在一样的渴望，陪你踏上飞驰的。车追随着黎明的波光。赶过来了，听说山子把人打得很重，现在在医院抢救呢。哎呀，怎么办呢？哎呀，哦，大哥现在还在里面。娘娘在里面吗？啊！哎，这个山子怎么跟真这又闹一块儿去啊？爸，大哥，爸，哎，大哥，小心怎么样了？啊？怎么说呢？还不清楚。赵志勇伤得很重，还没脱离危险。赵家的人情绪很激动，说要重判山子。重警察说这是刑事案件，还要搜集证据。大哥，你一定要再救救山子！大哥，求求你了。有凤，山子是我亲弟弟，我怎么可能见死不救呢？赵家和程家好像有点私交，我去想办法吧。你干嘛去？我去医院看看珍珍，你送爸妈回去吧，在这待着也没用。哎，我小大哥。那爸，你看看他的腿啊！还有我们的快递啊！快快快，你快快快去！这病人呀、啊，早先有严重的抑郁症，又加上受到了很大的惊吓和刺激，精神上受到了很大的创伤，以后得需要长时间的调养和休息。以后千万不要让他再受刺激了。谢谢您，不客气。太任性了，这些年他活得太压抑，早知道这样，真是不如劝他早点离婚。我姐这辈子就活在那个姓李的身上了，你说他怎么就转不过这个筋呢？是吗？我去看看他。你不能进去。医生说了，他不能再受刺激。他见着你，不高兴。医生，我是陈真真的爱人，我能看看他吗？可以。哎。真真。机会有没有把你姐抓起来？山子也因为伤痛被抓了起来。我正在想办法救他
你会好起来。时间来找我，有要紧的事吗？爸，我有件大事想求你，这事儿只有您才能帮我。嗯，你好像还是头一回求我。我弟弟打人被抓了，被打的人伤得很重，对方家里很有背景，说是要判我弟弟无期。我知道你怎么想我，我弟弟如果罪有应得，我就认了。可他当时是为了救珍珍，那个流氓想强暴珍珍。啊，这事从来没人跟我提起啊。那珍珍怎么样了？在医院，我刚看过他。这不是一件小事，我需要了解情况。爸，我求你了，除了您，没人能救我弟弟了。别急。他爸爸要是答应了，应该没问题吧？老人毕竟是老了，凡事都有个判断的过程，我们也不用太急。能不急吗？移交法院就麻烦了。瞧瞧你什么命！这下场，别这么说。小雅手术定了啊，下礼拜一。我现在不方便去看他，你替我照顾好他。你放心吧，你的事儿他都知道，他多懂事一人。
为啥你二妹长得好？嗯。把你给吹来了，来，快进进进进进进啊！哎呀，都是老朋友了，来来来来来，不进，哎，来进进进进进进，坐坐，坐坐，别客气，就当自己家了。哎，来来来来来，哎呀，这好久不见，这凤儿还是那么靓丽呀，啊！哎，我说，今儿是什么风，把你这大美人给吹来了，啊？怎么找到这儿来了？找我有什么事儿吗？我这好不容易打听到，你住这儿哈，还行吧？哎，这都是朋友帮忙，大家给面子。说吧，什么事儿？你既然费了劲找我，是不是找我有事儿啊？哎呀，那，那我就实话实说了。哎，说吧。我们家山子。他出大事儿了，他跟人打架了。我说凤儿啊，这都什么年代了？九十年代，还打架？有本事他挣钱！你们家山子多大了？不是他这次不是惹事儿，他是救人。他这次是救人，真的，就是把人打得太重了，现在还在医院住着。凤儿，谁信呢？你们家山子那手那么黑，我知道啊。我的半条命都差点留给他，你们家山动手，这事儿可大了，不好办。是，二炮吧？我知道你现在这认识的人多，你现在面子大，你肯定有办法。你想，我这么……我认识人是多呀，都是朋友在帮忙，所以我才有今天的辉煌啊。但是交朋友、用朋友，那可不是那么简单的事儿啊。那啥，我这儿有一万块钱，你你看看，什么地方需要打点打点啊？哎呀，你看，你那生活我也知道很难，这不简单，弄了一万块钱，你帮帮忙啊，二宝。这么大个事儿，这一万哪儿够啊？那得要多少钱啊？这事儿呢，我以前干过，啊，五万，五万块钱，这么多，我们上哪儿凑啊？我这一万块钱，我都，我，你要怎么办啊？这扇子现在还在里面呢。哎，别急啊！你说我们命怎么这么苦？别急啊！我跟你说，没办法呀。那我是好人呢，我就帮忙到底了啊！这钱我来垫。二炮，你一定要帮帮我们呀！但是凤儿，实在是没办法了。话得说清楚了，你们家山子可不是我哥们儿，我不会为他垫这个钱，啊！但这个事儿是凤儿来求我，我们两个什么关系啊？我们两个是老朋友了。是不是凤儿？你又特意来找到我，这么遥远你找到我，我这多不容易啊！你别别别别别别，这又没有其他人，哎，你别怕什么？别别别！哎，你跑，往哪跑？会开门吗？啊，小丫头，你跑，救命啊！救命！往哪跑你？啊，是你自己来找的我，可不是我找的你，是你自己送上门。你别乱来啊你！又想想当一把流氓，我喊了我，喊呢，大叫啊，有本事叫啊，怎么你叫啊？我今天也不办了，你要杀流氓，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，上海有胆儿犯罪，跟我们走一趟。哎，我没犯罪啊，那枪别走火啊！哎呀，哎呦，哎呀，有话我说，你说这干嘛？哎，我还没穿衣服呢，我刚，哎哎，让我穿着鞋呀、啊！哎，你别这样好吧？哎哎哎。山子受的那伤，本来孩子就瘦，现在都瘦的皮包骨头了。你说这程真真啊？你说你惹那些高干子弟、那些小流氓干什么？结果把山子也弄进去了，山子跟着他受罪，是不是？我跟你说，洋洋，这个人你绝对不能要。必须得跟他离婚，他惹的事儿太多了。你就这么忍气吞声跟他过日子，我跟你说，这以后还不把房子都点着了吗？啊！别这么说了，珍珍也受伤了，而且很严重，现在还在昏迷呢。那是他自找，他自己受了伤，把山子给折进去了。这事儿，你爸要不是我压着，早跟程家去拼命去了。现在你爸在家躺着呢，血压都高了。你说你们俩过日子的时候，天天吵，天天闹，你跟他过了一天好日子没有啊？啊！你说这样的媳妇儿，你还要他干什么呀？赶紧离婚啊！妈，咱不说这些小事，咱先想办法处理山子的事儿。我也没说，让他立马就跟他离婚了。我说等着陈真真好了，出了院，妈，你们再。我不会跟真真离婚的，她是我妻子。那你？你以后这日子怎么过呀你？你真真，有件事儿我得跟你商量一下。我准备把我们的房子卖了，赵家提出的赔款，我实在是筹不起了。如果在上法院之前不把钱交给他们，山子就要坐牢。我怎么能眼看着山子去坐牢呢？原谅我，一直不能给你一个稳定的家。不过我向你保证，等你病好了，我一定会给你幸福，给你一个完美的家庭。这些年。你让我懂得了一个男人该负起什么样的家庭责任，该如何疼爱自己的家人。谢谢你，谢谢你这十年对我的忍耐和付出。我成熟了，我知道该怎么做。爸把所有能找的关系都找过了。我以前一直觉得吧，你一点都不关心你弟弟，我甚至怀疑说你们俩是不是亲兄弟。说正事吧。赵志勇的父亲是我爸一个老部下的部下，我爸跟他关系也不是很熟，但是，我爸老部下做了不少工作，人家赵家终于同意不起诉，但是要赔钱。多少
两百万，押就成亲的。我觉得吧，你拿两百万换十年的刑期，什么时候有？一周内吧。我这有三十万，我让我妈凑凑，可能二十万不到，你先拿去用，剩下的你自己来。喂，小李吗？我是李阳。哎呦，老同学，好久没见了。啊，好久不见了。呃，有件事儿想请你帮个忙。行，说吧。呃，挺不好意思开口的，我想问你借点钱。啊啊，呃，我我这会儿有个会，呃，要要要不这样，我之后再打给你吧，好吧？那，啊，那我等你电话。呃，再见。哎。我是李阳，哎，你好，你好，啊，呃，上次你们公司跟我们厂的合作挺顺利的，是非常顺利啊，啊呃，我现在有些事儿想请你帮个忙，嗨，什么帮不帮忙的，说吧，我想问你借点钱，大哥，您这房子卖这么急，可能卖不上价钱呢，没事，我等着钱急用。这些家具怎么处理？家具都一起卖了。看来您真等钱用了。赶紧等我电话。嗯，再见。谢谢。姐。姐。哎。哎。这是干嘛的？物业。是我的小东海，东海病了挺长时间的，所以我们家一直能拿那么多。这个是老头老太太，他们也没太多钱，你看成吗？钱的事，让爸妈别操心了，我来解决。你怎么解决啊？我不是还有公司吗？你问公司借钱，能不能还得了呢？我会想办法。哎呀，你别死扛着啊！有什么事跟我说。能把人救出来，这才是最重要的。而今这社会啊，借钱很正常，没必要丧目打眼的。你能借我多少？想借多少？二十万。二十万够干嘛使的？对方要的可是两百万。那就五十万，我会尽快还给你的。怎么还呀？一年到头就那点工资。还得起！别说那么多没用的，五天之内把钱打到我账上，我就是砸锅卖铁也会还给你的。你砸锅卖铁能卖几个钱啊？连利息都不够看看吧，还是上回跟你说的那个项目啊。只要咱们俩把这个项目一合作，你刚才说的那几个子儿，那还叫钱吗？我说过，这合同光我一个人看没用。
我要拿回厂里和律师一起看，这些都是要备案的。<笑>你就别蒙我，谁不知道那厂子是你一手操办的？嗯、啊，谁说了算？你说了算。林阳啊，做人不能太着急了，是不是？另外，我再多说两句啊，这个项目牵扯的方方面面的比较多，关系也比较复杂，知道的人越少。过去，我们付出了青春与激情；未来，我们将收获辉煌与成功。请在座的各位相信，你们的付出是物有所值的，要相信你们自己的眼光。大家也看到了，哪位是林阳？我是。我们是市纪检委的，有些事情需要您配合我们调查一下。跟我们走一趟吧，你们继续。哎，哎，咱们大家继续啊，估计没什么事儿，调查一下就清楚了。我相信李总这个人，这个投资有风险。刚才李总讲的这些事儿呢，我觉得挺靠谱。还有这个知道，这个时候找你，很给你添麻烦。可是这个时候谁都不肯见俺。老罗经常提起你，你是他唯一的朋友啊，我只能找你呀、啊。我来的时候，小心看过了，没人盯着，你放心。你没这么说。其实老陆的情况，我不是很清楚。老陆他是因为他养着那个女的呀做生意，俺也不懂那里面的事。总之是出事了，一个事儿到另一个事儿，查来查去，查到老陆头上了。老陆听到消息以后吧，他是想跑的。可是家里的现金挺多的，又不敢存银行，他就拎了一个提包想走，在海关被扣住了。
孩子现在怎么样？读高中的，又要考清华北大的，还想留学，考那个全额奖学金。这孩子从小到大就没有靠过他爸。孩子要有什么需要，可以来找我。我儿子很优秀。也很懂事，根本不需要别人管。俺找你，就是想求你帮帮老陆。俺知道你认识人多，你老丈人又是很大很大的手掌，只要他说句话就管用。俺不求别的，就想让他活着，少盼几年，等他出来了，俺们回老家，俺要他，行吧？啊！家里有事，尽管来找我。但老陆的事，我无能为力。哎呀，老陆！哎呀，你这是做点啥去呀，老陆？俺娘俩可咋过呀，老陆啊？你个狠心的老陆啊，你这做的啥劲啊？这些年，我是一天天看着陆长会从一介贫穷书生，成为一代草根精英，结局却是这样，真是没想到啊！你多看点历史，你就会想到了，中国有记载的两千年历史，哪朝哪代没有陆长会这种人啊？但是你要记住，不管在什么时候，像他这样的人，终究是少数，要不然，社会怎么发展呢？哎，我觉得他怎么那么像我五十年代一个老部下，也是穷苦出身，战争年代很能打仗。提拔的很快，可是，一进城就变了，变得很彻底，贪财、贪色，地道的贪官污吏。后来，是我亲手签字，把他处决了。我到现在都忘不了，他听到判决书时候的那种表情。他是后悔了，晚了。陆长会也会后悔。李啊，你现在处境怎么样？陆长会会双规，查出很多我跟他之间的经济来往，我的工作也挺。这是正常的工作程序，我倒是确信在这方面你不会有什么问题的。他要给我上百万，我没拿，都记在公账上。嗯，你有那么多的债务，一点都不动心。不动心是假的，可我看到支票上那一个一个的零儿，我就害怕。想到您以前跟我说的那些事儿，我就不敢，我真是不敢。<笑>那就是说，我对你说的这些话还起了点作用啊。<笑>好啊，我很宽慰。李阳啊，我对你的看法一直没有变。你不是一个非常看重物质享受的人，我一直说你很像我，这是有道理的。我和你都是不甘平庸，但也绝不迷恋那种物欲的享受。我们在生活当中所求的应该是更多的一种成就感、荣誉感和精神，而不是物质的感官的。现在这些小青年啊，可能会笑我，在唱高调。但是，我还是要很重的说一句话：我们是有信仰的人。我怎么能和您比呢？您和您那代人，确实有坚定的信仰。可我们，就说我吧，经常会动摇、疑惑
和迷茫。<笑>谁没有年轻的时候？你以为我们那代人一生下来就是坚定的共产主义者啊？这种看法本身就不符合唯物主义。<笑>嗯，你想说什么？我不知道你这声爸还能叫多长时间。你说什么？你跟真真的事儿我了解了，爸，我不是怪你，夫妻之间的事情，旁人不该说三道四的。何况真真这孩子，毛病是多，我也有责任。我一共有六个孩子，前面四个都很皮实，不用人操心。可是你岳母生的这两个孩子，那是让他生生给惯坏了。你看真真和平，简直就不像我的儿子，任性。脆弱，生活没有目标。李阳啊，你跟真真闹了那么长的时间，我一点都不知道。作为家长，我失职。啊。您怎么能这么说呢？我们都这么大了，该为自己的行为负责。你和真真。就没有一点挽回的余地了吗？对不起，我不能用家长的意志来干涉你的决定。如果你和真真真的没感情了，不要勉强，不要说我们岁数大了，怕我们伤心，千万不要这么想。你们都年轻，怎么能为老人活着？好，不管你怎么决定，只要是认真的，都是对的爸，爸这么多年，我一直不觉得你为我做过什么，可我现在才知道，做什么并不重要，最重要的是你在我身边。需要你，对不起，对不起。
对不起，对不起，对不起，对不起。此刻的黎阳万分恐惧，他从来没有像现在这样怕失去成真真。也从来没有像现在这样的脆弱，他不得不承认，他是爱曾小雅的，那毕竟是他的初恋。他甚至认为，曾小雅到今天这个地步，自己要负很大的责任。时至今日，黎阳更清楚他对程真真该负什么样的责任。当这个为他付出十年爱情的女人只能安静地躺在这里的时候，黎阳崩溃了。十年，对于爱情或许是短暂的，但对于一个女人，是最宝贵的。这个数据记录。嗯，好。黎阳，来，你继续。陆长会的案子有结果了，总算把你盼回来了。哎，我说你在想什么呀？我在想，这陆长会会怎么看我？我的证词对他很不利，说难听点就是落井下石。他是我同班同学，而且一直对我都不错。哎，我说李阳，你这么想问题可是钻牛角尖了啊！他陆长会是什么人呢、啊？人精啊！他什么不知道，什么想不通，他能不知道你会怎么做吗？如果换了你，他会怎么做？我知道，可这心里还是堵得慌。哎呀，堵的应该是他老陆，他不该把自己的错误强加在别人身上。你也不能这么做。其实有时候我想，我这么做。李阳，你这个不要脸的！干什么干什么？你打在老陆面前，哎，你说你还想学他接话他？你个不要脸的！你我我，操！老人，就是你这样的不要脸的，你知道吗？你你你啥你、啊、你不要脸你，谁不知道你有后台呀？来来来，谁不知道你到处去拍马呀你？你吃软饭，我腿，你拉不拉手？你你你带他呀？他是他不犯啊？哎，你不要脸的李阳，李阳，你不会以后下场，我告诉你，你还不如能偿还人家。我告诉你，你就等着哭吧，李阳，你个不要脸的，哎你拉不拉手？你个吃软饭的，你就等着哭吧你。手机响了。喂。张律师，我是黎轩的哥哥李阳。哎，你好。你看，明天就要开庭了，这两百万的赔款，我们也凑的差不多了，现在还差三十万。你看，能不能跟法官协商一下，再再拖延几天？这个好像不行啊。是这样的，我的家人还有我身边的朋友，该借的借，该卖房的卖房，现在就差这三十万，估计也就一两天之内能够凑齐。我也知道你的难处，可是这个、啊、能不能和赵志勇的家属再去商量一下？再想想办法吧。喂。你要怎么办呢？要、啊、不，你身边朋友还有谁有钱，能先借两千吗？我们哪有钱啊？那让他宽限几天行不？哎，张律师，正好有事跟你商量，嗯，能不能再宽限我们几天？我们钱凑的差不多了，还剩三十万，两天就成了。对对对，两天我就能把把钱凑齐了。真不行了，我们求您了。这个赵家的赵志勇啊，瘫在床上这辈子起得来起不来还是这儿呢。现在我已经做到最后的底线了，我们就两天，否则的话我没有法跟着我的当事人交代。能不能跟法官商量一下，晚开庭两天，两天我就能把钱凑上？不行不行，两天。你在想办法，律师，你想想办法。都想到了，现在。李阳，哎，张律师，稍等一会儿。李阳，爸，真治醒了，醒了，嗯，醒了好几天了。他不让我们告诉他，他已经离开北京了
，这是他留给你的信。说了吗？上哪儿了？没说上哪儿去。上哪儿了他？赶紧去找去呀、啊！把我儿媳妇找回来呀、啊！去呀、啊！你不找我去找去？妈妈，我会去，我一定要把他找回来会呢，主要还是想请李总啊，就前一段时间与陆长会一案有关的问题呢，做一下说明啊。李总，可以开始了吧？可以。好，呃，那咱们就听李总讲啊。嗯。
我今天来，按照董事会的要求，应该详细阐述我和陆长会之间的各种交易往来和关系。我要做到完全、彻底，把自己和陆长会撇清。我能做到，因为我和陆长会之间的每一笔交易都有详细记录，我光明磊落，毫无破绽。但你们还是怀疑我，因为你们不相信一个人面对上百万元现金会不动心。无所谓了，我辞职。哎，李总，你你你你。咱们慢慢想办法。小丽啊，我真的要感谢你，在真真病的这段日子里，你还一直不离不弃的关心她。您这么说，就把我当外人。真真是我妻子。哎，是啊，当初你结婚的时候，我一直担心你会利用人家。可这么多年过去了，成家没帮上你什么。你倒反而给了我们很多帮助，妈，您别这么说。我在成家得到了很多。在成家的时候，爸一直教我戒骄戒贪。这些话就像钉子一样钉在我心里。要不然的话，我肯定会成为陆长会那样的人。怎么会成为陆长会呢？你爸爸一直说你很像他。爸爸是一个很正直的人。找了真真，打算怎么办？我想留在他身边，好好陪他过些日子。你爸爸一直强调，让你不要因为某种承诺、某种责任而勉强自己，那样你们是走不长的。我现在和真真在一起，不是一时冲动，这和责任有关系。我不是一个不负责任的人。如果那样，您和爸一定不会接受我的。我需要真真，真真也需要我。我们需要一个安定的家。我们一起经历了那么多，积淀了那么深的情感，无论爱恨情仇，终归还是在意对方的。这些，足以支撑我们走下去了。不是一家人，不进一家门。柳村小学往哪条路走？是国书河面丢失。啊，谢谢。其实我真的挺喜欢这儿的，这儿的条件虽然艰苦了一点儿，但是生活起来一定很。简单，很快乐的。只要我们两个在一起，一定会很幸福。
，外孙子，哎呦，包包，哎呀，包包包包，老爷，哎呦，这好，哎呦，老爷去，老爷去。祝贺你当妈了，贝贝真懂事，谢谢。快看看小弟弟，将来能跟你一块玩了。来，真吵，我才不要跟他玩呢。快点，快看看，看看，爸爸看看，儿子，看看，儿子。